ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റ് സയൻസ് ആണ് ഫിസിക്സിലെ ഫോഴ്സ് എന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ ഒരു ഡോറും എന്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പുഷ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഇത് എല്ലാ ഗ്ലാസ് ഡോസിൻ്റെ മുകളിലും പുഷ് അല്ലെങ്കിൽ പുഴുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതിയത് കാണാം അപ്പോൾ അത് എന്താണ് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ നമ്മൾ ആ ഡോറ് തുറക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് പുഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ശക്തി പ്രയോഗിക്കണം ആ ഡോറിൻ്റെ മുകളിൽ എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഡോറ് തുറക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എന്ന പാഠത്തിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ എന്താ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരു കാട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണ് പുഷാണോ പുള്ളാണോ അത് പുള്ളിയാണ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ എന്താ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാറ് തള്ളുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പുഷാണ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സിന് നമുക്ക് എന്താ എന്തായിട്ട് പറയാം നമുക്ക് ഒരു ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒന്നുകിൽ പുഷോ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളോ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുഷ് എന്തൊക്കെയാണ് പുഷിങ് എ കാർ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ പുഷിങ് എ ബോക്സ് പുഷിങ് പുഷിങ് എ ഫ്രിഡ്ജ് അല്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് പുഷിന് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം പുള്ള് ഏതാണ് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പുള്ളിങ് എ കാർട്ട് പിന്നെ ഡ്രോയിങ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ വെൽ നമ്മൾ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ കയറ് പിടിച്ചിങ്ങനെ വലിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് പുള്ളിലെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് പുള്ളിങ് എ കാട്ട് ഉന്തുവണ്ടി വലിക്കുമ്പോൾ പുഷിങ് എ കാർ ഒരു കാറ് തള്ളുന്നു പുള്ളിങ് എ റോക്ക് വടം വലിക്ക് നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നിന്ന് ആ വടം വലിക്കുന്നുണ്ട് പുഷിങ് എ ടേബിൾ മേശ തള്ളുന്നു ക്ലോസിങ് ദ ഡോ ബൈ പുള്ളിങ് നിങ്ങൾ ഡോർ അടയ്ക്കുകയാണ് വാതിൽ വലിച്ചടയ്ക്കുന്നു ഓപ്പണിങ് ദ ഡോ ബൈ പുഷിങ് വാതിൽ തള്ളി തുറക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം പുഷിങ്ങും ഉണ്ട് പുള്ളിങ്ങും ഉണ്ട് അല്ലേ വലിക്കുന്നും ഉണ്ട് നമ്മൾ തള്ളുന്നും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ബലത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്താണ് പുഷ് ആൻഡ് പുൾ ഒന്നുകിൽ തള്ളുകയാവാം അല്ലെങ്കിൽ വലിക്കുകയാവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും പുഷ് ഓൺ എൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫോഴ്സ് ഒരു വസ്തുവിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന തള്ളൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിക്കൽ ആണ് ബലം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ സാറ് കൈ കൊണ്ട് ആ ബോൾ ഇങ്ങനെ അമർത്തുന്നുണ്ട് ബോൾ അമർത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ബോളിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറുന്നുണ്ട് എന്ത് മാറുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് മാറുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തം മാറുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയറും ഞങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിനൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാം ചേഞ്ച് ഇൻ ഷേപ്പ് ആകൃതിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാം ചേഞ്ച് ഇൻ സൈസ് വലിപ്പത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാം ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം വ്യാപ്തത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ വെൻ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് പുഷ്ഡ് ഓ പുൾ എ ഫോഴ്സ് ഈസ് ബീങ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ ഇറ്റ് നമ്മളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു സാധനത്തിനെ വലിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തള്ളുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ന്യൂട്ടൺ ന്യൂട്ടൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിള് ഓക്കെ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ബുക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫിലോസഫിയ നാച്ചുറാലിറ്റിസ് പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്ക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച ലോസ് ഏതൊക്കെയാണ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കവറീസ് അദ്ദേഹത്തിന് സർ എന്ന ടൈറ്റിൽ കിട്ടിയത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടണിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ഹോൾഡ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ കെ ജി ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം പാരലൽ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ ദ പാം ഒരു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പോൾ ആ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് നൂറ് ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന ഒരു ആപ്പിളാണ് അല്ലേ ആ കൈ
ഇനി ഓടിപ്പോകുന്ന പശുവിനെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ചലനാവസ്ഥയിലുള്ള ചലനാവസ്ഥയിലുള്ള പശു എങ്ങനെയാവുന്നത് അത് അങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു വലിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അത് നിശ്ചല അവസ്ഥയിലാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലാവുന്നു നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഭിത്തിയിൽ പിടിച്ച് തള്ളുന്നു ഭിത്തിയിൽ ബോളമ്മ പിടിച്ച് തള്ളിയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ വസ്തുവിന് ചലിക്കാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇഡസിൻ മൂന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫോസ് ഫോസ് ഇസ് ദാറ്റ് വി ചേഞ്ചസ് ഓർ ടെൻസ് ടു ചേഞ്ച് ഷെയ്പ്പ് സൈസ് വോളിയം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് മാറ്റം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അവിടെ ഫോസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ആകൃതിക്കോ വലിപ്പത്തിനോ വ്യാപ്തത്തിനോ നിശ്ചലാവസ്ഥയ്ക്കോ ചലനാവസ്ഥയ്ക്കോ മാറ്റം വരുത്തുകയോ അതിനുള്ള പ്രവണത ഉളവാക്കുക ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതാണ് ബലം ഫോസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ പലതരം ഫോസുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ട്രോളിയിൽ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അവിടെയും നമ്മൾ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് തെങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് തേങ്ങ താഴേക്ക് വീഴുന്നുണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മാവിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് മാങ്ങ താഴേക്ക് വീഴുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഫോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത് എന്ത് കാരണമാണ് ആ തേങ്ങ താഴേക്ക് വീഴുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുത്വാകർഷണം കാരണമാണ് ആ തേങ്ങ താഴേക്ക് വീഴുന്നത് ഇനി ഒരു ബോള് നമ്മൾ തട്ടുന്നു ബോള് നമ്മൾ തട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ കാല് കൊണ്ടൊരു ഫോസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അത് കാരണമാണ് ആ ഒരു ബോള് നീങ്ങുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ എന്താ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കാന്തത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അയൺ നെയിൽസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതും എന്ത് തന്നെയാണ് അതും കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല അല്ലേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആ കാന്തിക വലയം കാരണമാണ് ആ നെയിൽസൊക്കെ ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് വേണ്ട എന്താ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു സ്കെയില് മുടിയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ എണ്ണയുള്ള മുടിയുടെ മുകളിൽ സ്കെയിലൊന്നും ഉരസിയിട്ട് കുറച്ച് പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തേക്ക് ആ സ്കെയിൽ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ആ പേപ്പറുകൾ ആ പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടുന്നത് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും എന്ത് ഫോഴ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് നോൺ കൗണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ ട്രോളി തള്ളുന്നത് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് തെങ്ങിൽ നിന്ന് തേങ്ങ വീഴുന്നത് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുന്നത് എന്താണ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് നിരപ്പായ തറയിലൂടെ ഉരുട്ടുവിട്ട് പന്ത് നിശ്ചല അവസ്ഥയിലാവുന്നു അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കാന്തം ആണിയെ ആകർഷിക്കുന്നു എന്താണ് വിത്ത് നോ കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് മുടിയിൽ ഒരു സി എസ് കെയിൽ പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നു അതും നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് പരസ്പര സ്പർശനം ഇല്ലാത്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് സമ്പർക്ക ബലവുമുണ്ട് സമ്പർക്ക രഹിത ബലവുമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ ദ കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഏതാണ് കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ബോള് തട്ടുമ്പോൾ ബോളും നിങ്ങളുടെ കാലും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് അപ്പോൾ ബോളും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കാം നിങ്ങളുടെ കാലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കാം വാതിലടയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈയും ഡോറും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സമ്പർക്ക ബലം എന്ന് പറയുക നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്താണ് ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ എൻ ഒബ്ജക്ട് വിത്തൌട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഓൺ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് വസ്തു സമ്പർക്കമില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലമാണ് സമ്പർക്ക രഹിത ബലം അല്ലേ ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ എൻ ഒബ്ജക്ട് വിത്തൌട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഓൺ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഇപ്പോൾ തെങ്ങിൽ നിന്ന് തേങ്ങ വീഴുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കെയിലിൻ്റെ മുകളിൽ ആ പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങൾ വന്നൊട്ടുന്നത് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയൺ നെയിൽസ് അട്രാക്റ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിന് സമ്പർക്ക രഹിത ബലത്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആണ് നമ്മളിന്
എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ സെയിം ഒരു മാഗ്നറ്റ് രണ്ടായിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അത് നിങ്ങൾ കൂട്ടി വയ്ക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ നീങ്ങുന്നത് പോലെ തോന്നാം അതാണ് പറയുന്നത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും റിപ്പൽ ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവ് മാഗ്നറ്റിനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോഴ്സിന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ ദ മാഗ്നറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് പെൻ വെൻ റബ് ഡോൺ ഹെയർ ക്യാൻ അട്രാക്ട് സ്മോൾ പീസസ് ഓഫ് പേപ്പർ ഒരു പെന്നോ ഒരു സ്കെയിലോ നിങ്ങൾ തലയിൽ ഉരസിയിട്ട് അത് ഈ പേപ്പറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ പേപ്പർ ആ ഒരു സ്കെയിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം അല്ലേ കാണാം അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് അത് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ അത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് തെങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് തെങ്ങ് താഴേക്കാണ് വീഴുന്നത് അല്ലാണ്ട് മുകളിലേക്കല്ല പോകുന്നത് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഗുരുത്വാകർഷണം കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ഹാവ് എൻ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ദിസ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഈസ് കോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താ മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഫോഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു മോഷൻ ഈസ് കോൾ മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് മെഷീൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻസിലെ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വെൻ എൻ ഒബ്ജെക്ട് മൂവ്സ് ഓവർ അനദർ ഒബ്ജെക്ട് ദ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഒപ്പോസിറ്റ് ദ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഈസ് കോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഒബ്ജക്റ്റ് മറ്റൊരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മോ മുകളിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ഹിൻഡർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മോഷൻ കുറയ്ക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇന്ന് ഇതല്ലാതെ വേറെ പല ഫോഴ്സുകളും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫോഴ്സസ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇത് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ ദ കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡോറ് തള്ളുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയും ആ ഡോറും അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുക കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് നമ്മളതിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ ഓൺ ഒബ്ജെക്ട് വിത്തൌട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഈസ് കോൾ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താ ഇപ്പോൾ തേങ്ങ ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ സ്കെയിലിൻ്റെ മുകളിൽ മുടി ഒരസിയിട്ട് ആ സ്കെയിലിങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ആ പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ഒട്ടുന്നുണ്ട് അതെന്ത് ഫോഴ്സാണ് അതും നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സാണ് അവ തമ്മിൽ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ല ഇനി കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം പുഷിങ് എ കാർ കാർ തള്ളുന്നത് പുള്ളിങ് ലിഡ് ഓഫ് ലഞ്ച് ബോക്സ് ബോക്സിൻ്റെ മൂടി വലിച്ച് തുറക്കുന്നത് പുഷിങ് യുവർ ഫ്രണ്ട് കൂട്ടുകാരനെ തള്ളുന്നത് പുഷിങ് ടേബിൾ ഓർ ചെയർ മേശ കസേര തള്ളുന്നത് പുള്ളിങ് ദ ഡോർ വാതിൽ വലിച്ച് തുറക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തന്നെ എഴുതാം അല്ലേ നിങ്ങളൊരു സ്വിച്ച് ഇടുകയാണ് സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കൈ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കട്ടിങ് ആൻഡ് ആപ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ആപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ നൈഫ് കൊണ്ട് ആ കത്തി കൊണ്ടൊരു ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എഴുതാം ഇനി നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് സമ്പർക്ക രഹിത ബലത്തിന് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ അയൺ പീസസ് ഗെറ്റിംഗ് അട്രാക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് മാഗ്നറ്റ് ഇരുമ്പ് കഷ്ണങ്ങൾ കാന്തത്തോട് അടുക്കുന്നത് മാംഗോ ഫോളിംഗ് ഡൗൺ ഫ്രം എ ട്രീ മാങ്ങ തിലത്ത് വീഴുന്നു റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് ഫോളിംഗ് ഡൗൺ ഓൺ എർത്ത് മഴത്തുള്ളികൾ വീഴുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നിങ്ങളൊരു മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റ് രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും ഒരേ സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിപ്പിക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നീങ്ങി പോകുന്നത് പോലെ കാണാം അല്ലേ അതങ്ങനെ ഒട്ടാൻ സമ്മതിക്കാണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുന്നത് കാണാം അല്ലെ അതും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് എഴുതാം അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് Roll a metal sphere or a rubber ball on a level ground. What happens to its portion? What may be the reason? We have a ball and we have to go a little bit. We have to go a little bit. Why do we have to go a little bit? That is the frictional force. ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ്
Which of these methods is easy in moving the objects by dragging or rolling? Roll is more than drag is more than what we can do. We can roll is more than. Place a wooden block on a Polish table as shown in the figure. Tie a string at one of the end of wooden block and hang a pan on other end. Allow the string to pass through a pulley. Pulley इन वरना लेंदा नम्बर के अंदर लोग के बैलंग वगैरह में डी नम्बर एक कप्पी डे लिया था ना याना pulley इन वरे या. Place I I don't recall iron nails in the pan one by one. ये उरे पैने लेके नम्बर ला iron nails ही इट्टू कोण्डे इरिके. अब नम्बर का experiment उन्होंने आका. इधर बोले रे मारकटा इन फिस्टे मरकट ईर प्लस्टिक पात्र कूड़ी नूल बंधिप अवड़े और नाम प्लस्टिक पात्र आड़े ओके अब और आणीब रणीबर मरकषण नींग पक्षे पन्द्रुद पति मू आवेना ई मरकट नमुक इोट अड़े वरुद नमुक का ओके बल वे नमुक पर पति मू आणी आ कनम अलग पति मू आणी बल वे वनो ईर मरकषण नमुक मूवीन वेट ओके अड़े अड़ी मरकट ता श्रद्धि का पेनसिल उरलन पेनसिल वोड़े इन नाम वी आदमी आ प्लस्टिक पात्र आड़ा ओके पक्षे और आणी अंगी मरकट नींगी रणीड़ोड़ी वाले स्पीड आ और मरकषण इोट नींग अड़े वरुण ओके अब इन नमक मनसम इंपते मनसम अरलन पेनसिल कारण इत्र वेगम आ और मरकट के मूवीन पटेद अल अब अल न नोक पत् पति मू आणी बल वे वनो नमक मूवीन वेट ओके अब इन नमुक रोलिंग फ्रिक्षन पढ़ी स्लडिंग फ्रिक्षन पढ़ी उरल घर्षण पर वस्तु मत वस्तु मूटे उरटी नीक अनुवपर्षण बल उरलन घर्षण निरंग घर्षण और वस्तु मत वस्तु मूटे निर की नीक अनुवपर्षण बल निरंगल घर्षण अलग स्लडिंग फ्रिक्षन When a body rolls over the surface of another body, the force of friction which originates is rolling friction. When a body slides on the surface of another body, the force of friction which originates is sliding friction. अपन नमला पेंसिल विकिम बंद आना अदर rolling friction आना ले अमर कटेरा डेली पेंसिल विकिम बाद अदर rolling friction आना इन्हीं मार कटेरा डेली पेंसिल ओं दो इलादे नमला मार कटेरा वाली क्या नोकुम बंद आना अदर sliding friction आना. On placing how many nails in the pan did the wooden piece began to move? Which two situation is the force applied to move the wooden piece lesser? ये द situation लाना force को रवा इधर ना answer वेरा The experiment placing two cylindrical pens in between wooden piece and table. अल्ल अदिंदे आ मारकशन अदिंदे अडीले रंड पेंसिले वेच्चे पोड़ा आना अद मूव यान एल्पम आये द ओके आप इधर आना दिन आंसर है. When was it necessary to apply more force when sliding the wooden piece or while rolling it over the pencil? एप्पोड़ आना कोड दिले फोर्स गुड करनी वन अद कोड दिले आने गल नामले एप्पराइट अद when sliding the wooden piece. अल्ल आ wooden piece slide यान मेंडी टा अदिंदे तार पेंसिल लाते प कूड़े फोर्स एक्सटेट अब उत्तर वरुद इफ सो इन विच सिन ईस ओपिंग फोर्स लिटन ओपिंग फोर्स कुरद ऐसा रिटेशन कुरद अब अंसर ऐसी अंसर ईर एक्सपेरीमेंट प्लेसी टू सिलिड्रिकल पेन्सिंग बिटी वुडन पीस आेब ओके When a body rolls over the surface of another body, the force of friction which originates is rolling friction. When a body slides on the surface of another body, the force of friction which originates is sliding friction. Rolling friction is less than sliding friction. ओके इन एंण एक्सापिस् नीलों के वीलस उपयोग वीलसल वी अगर मूव अत्र अब वीलसल उपयोग चक्र नाम उपयोग रोलिंग फ्रिक्षन उपयोग ओके फ्रिक्षन नमें जीव पल सिनस उपयोग फ्रिक्षन अटाय मेरीटस अड्वाजस अटाय डिस्डवाजस् डी मेरीटसुं ओके इवे एक्सापि का स्ट्रैकिंग ए मैच ऑन दि सैड ऑफ ए मैच बॉक्स नीपट 
തീപ്പെട്ടിക്കോളി വരയ്ക്കുമ്പോൾ തീ കത്തുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് നല്ലതാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറയാം വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഓഫ് മെഷീൻ അത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണോ അല്ല അത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി എബിലിറ്റി ടു ഹോൾഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്താണ് അത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് വാക്കിംഗ് നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ട്രെഡിങ് ഓഫ് ടയേഴ്സ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് വെയർ ഔട്ട് ഓഫ് ടയേഴ്സ് അതും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഫ്യൂവൽ ലോസ് അല്ലെ ഇന്ധന നഷ്ടമുണ്ടാവുന്നത് അതും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ സിറ്റുവേഷൻ വർ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ബെനിഫിഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ വർ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ബെനിഫിഷ്യൽ ഇത് രണ്ടും ഇതിലേക്ക് ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി പല സിറ്റുവേഷൻസിലും ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടും വരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇനി ഒബ്സോർവ് ദ പിക്ചർ ഗിവൺ ബിലോ എന്താണ് നമ്മുടെ ബോട്ട് കണ്ടോ ബോട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് നോക്കിക്കോളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാറിൻ്റെ ഈ ബോട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ എയറോപ്ലെയിൻ്റെ ഷേപ്പ് പിന്നെ ഈ റേസിംഗ് കാസിൻ്റെ ഷേപ്പ് അല്ലേ എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അപ്പോൾ ചില ഒബ്ജെക്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഏറ്റവും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ റോക്കറ്റ്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഷേപ്പുകളൊക്കെ എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ ആ ഘർഷണം ഏറ്റവും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അവയെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് വൈ ആർ ദി ഡിസൈനിൻ്റെ പെക്യൂലിയർ ഷേപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡോൺ യു തിങ്ക് ദിസ് റെഡ്യൂസസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു എയർ വാട്ടർ അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദിസ് റെഡ്യൂസസ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു എയർ വാട്ടർ ഓർ ബോത്ത് വെൻ ദ മൂവ് ഫോർവേഡ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതും ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു എയർ വാട്ടർ ഓർ ബോത്ത് വെൻ ദ മൂവ് ഫോർവേഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഈ ഒരു ഡിസൈനിങ്ങിനെ എന്താ പറയുക പറയുന്നത് സ്ട്രീം ലൈനിങ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഡിസൈനിങ് ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് സോ ഏസ് ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈ സ്ട്രീം ലൈനിങ് ഓക്കെ സ്ട്രീം ലൈനിങ് ഹാവ് യു നോട്ടീസ് ഓയിൽ ബീങ് അപ്ലൈഡ് ടു എ പുള്ളി യൂസ് ടു ഡ്രോ വാട്ടർ ഫ്രം എ വെൽ ആൻഡ് ഓയിൽ ഓ ഗ്രീസ് ബീങ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ മൂവിങ് പാർട്ട് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കിണർ കപ്പി ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ പുള്ളി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കാണാൻ കണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻസൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ അമ്മയൊക്കെ എണ്ണ ആക്കുന്നത് ഓയിൽ ആക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഡോസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ശബ്ദം വരുമ്പോൾ ഡോർ അടയ്ക്കുമ്പോഴും തുറക്കുമ്പോഴൊക്കെ ശബ്ദം വരുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ എണ്ണ കൊടുക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസസിന് എന്താണ് പറയുക അത് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ടു റിഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ ആക്കോ ലൂബ്രിക്കൻസ് ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒബ്ജെക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹകങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക ഒരു സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കൻ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് ഇനി കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ബോൾ ബാരിങ് ബാരിങ് ഉപയോഗിക്കുക വീൽസ് ചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ലൂബ്രിക്കൻ സ്നേഹകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക സ്ട്രീം ലൈനിങ് ധാരാരഹിതമാക്കൽ ബൈ പോളിഷിംഗ് സഫേസസ് പ്രതലങ്ങളെ മിനിസപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഈ ഒക്കെ ഈ മാർഗത്തിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ബാരിങ്സ് അല്ലെ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബാരിങ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ വെഹിക്കിൾസിലും നിങ്ങളുടെ സൈക്കിളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ബാരിങ്സ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മൂവിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് മെഷീൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബാരിങ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് അത് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബാരിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറയാം ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഓൾസോ റിഡ്യൂസ് ബൈ പോളിഷിംഗ് സർഫസസ് നമ്മൾ ഒരു ഐറ്റം ഒരു സാധനം പോളിഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും എന്താണ്
കുറെ ആണികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കാല് വെക്കുമ്പോൾ ആ പ്രഷർ ഒരേ രീതിയിലാണ് എല്ലാ ആണികളുടെ മുകളിലേക്കും വരിക അപ്പോൾ ഒരു ആണി കുത്തി കയറുന്നത് പോലെ ഈ ആണികൾ നമ്മുടെ കാലിലേക്ക് കുത്തി കയറില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ പ്ര പ്രഷർ ആണുള്ളത് കുറെ ആണികളുള്ളപ്പോൾ എന്താണ് ത്രസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഉള്ള പ്രഷർ വീതിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ കാലിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പൊ വെയിറ്റ് ഇസ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ദി എർത്ത് ഓൺ ആൻ ഒബ്ജക്ട് വെയിറ്റ് എന്താണ് എഫ് എസ് ഇക്വൽ ടു എം ജി ജി ഇസ് ഇക്വൽ ടു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ലുക്ക് എറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഗിവൺ സം പൗഡേഡ് ലൈം ഇൻ ഇറ്റ് റേ മരക്കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നോക്കുന്നുണ്ട് വെയിറ്റ് എങ്ങനെയാ നോക്കുക നമുക്കറിയാം ആ വെയിറ്റ് നോക്കാനുള്ള പല ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ്ട് തേർട്ടി ആണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ആ മരക്കഷ്ണം എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നത് നേരെ കുത്തനെയാണ് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ കുത്തനെ നമ്മൾ ആ മണ്ണിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് മണ്ണിൽ വെക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ അതിൻ്റെ വെയിറ്റിനനുസരിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട് മണ്ണിൽ ഇനി നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഇനി ആ ആ ഒരു മരക്കഷ്ണത്തിന് തന്നെ വേറൊരു ഭാഗം നമ്മൾ വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതാ ഇപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ ആദ്യം വെച്ചതിൻ്റെ അത്ര മണ്ണ് താഴ്ന്നിട്ടില്ല ഇനി മൂന്നാമത് എന്താണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പരന്ന ഭാഗമാണ് മണ്ണിൽ വെക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് തീരെ താഴേക്ക് പോയിട്ടില്ലാന്ന് തന്നെ പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എത്ര എത്രത്തോളം ആ മണ്ണ് താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അളക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് താഴ്ന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മൂന്നാമത്തെ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതിലാണ് താഴ്ന്നിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഭാഗം ആ മരക്കഷ്ണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭാഗം നമ്മൾ മണ്ണിൽ വെച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് താഴ്ന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടോ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം ഏറ്റവും ചെറിയ ഭാഗം ഇവിടെ വെച്ചുകൊടുത്താണ് താഴ്ന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം എന്താണ് ആ മുഴുവൻ പ്രഷറും ആ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണ്ണ് കൂടുതൽ താഴും ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഭാഗത്തേക്ക് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് താഴുള്ളൂ ഇവിടെ ഏറ്റവും പരന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ മണ്ണിൽ വെച്ചത് അപ്പം ആ പ്രഷറും കൂടുതൽ പരന്നാണ് പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗത്തിൻ്റെയും വീ ഓരോ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ ആ മരക്കഷ്ണത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ആദ്യം എടുത്തത് ആ താഴെയുള്ള ഭാഗം അല്ലേ ഇപ്പോൾ സാറ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ചെറിയൊരു ഭാഗം അപ്പം അതിൻ്റെ നീളം പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും ബ്രെഡ്ത്ത് വീതി പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോമിൽ എന്താ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് നീളം ഇൻറ്റു വീതി പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ്റി അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടി നൂറ്റി അമ്പതിനെ പതിനായിരത്തോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് അഞ്ച് മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടി ഇനി ഇനി എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെയാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നീളം ഇരുപതാണ് വീതി പത്താണ് ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇരുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പതിനായിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്തത് ഏറ്റവും പരന്ന ഭാഗം മൂന്നാമത് നമ്മൾ ആ മണ്ണിൽ വെച്ചില്ലേ ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും കണ്ടു എത്രയാണ് ഇരുപതും പതിനഞ്ചും ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ മീറ്ററിലേക്ക് മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഏരിയയും നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചു ഓക്കെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിലൊരു കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് ഡെപ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കുത്തനെ വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വിലങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പരപ്പളവ് കൂടിയ ഭാഗം എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അനുഭവപ്പെട്ട ആകെ ഫലം എത്രയാണ് എല്ലാ ആ മരക്കഷ്ണത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആ മരക്കഷ്ണത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാ സമയത്തും അത് മുപ്പത് മുപ്പത
പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടും മുപ്പത് ബൈ പോയിൻറ്റ് മുപ്പത് ബൈ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ആയിരമാണ് മൂന്നാമത്തെ കേസിലെ ത്രസ്റ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ വിത്ത് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ദ ബ്രിക്ക് എക്സേർട്ടഡ് ഓൺ ലൈൻ പോഡർ വിച്ച് എവർ വേ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ബ്രിക്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത് തന്നെയാണ് എല്ലാ സമയത്തും അത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ ബ്രിക്ക് ഓൺ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓൾവേസ് സെയിം യൂണിറ്റ് ഏരിയയുടെ മുകളിൽ അത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഒരുപോലെയാണോ അല്ല കാരണം എന്താണ് പ്രതലത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ട വ്യാപക മർദ്ദം എത്രയാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കോളം നോക്കി ആദ്യത്തെ കേസിൽ രണ്ടായിരമാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ ആയിരമാണ് അപ്പൊ അത് സെയിം ആണോ നോ ആണ് പല കേസിലും പല മർദ്ദമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ദ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ ബ്രിക്ക് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ദ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം is there a difference in the total force exerted by the brick in all situation in the experiment you have done is the surface of the brick having the minimum area of contact minimum area of contact edinana മിനിമം ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭാഗം വെച്ചിട്ടില്ല അതായത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ആണ് മിനിമം ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് ഇൻ വിച്ച് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് ഡസ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഡീപ്പർ ഡിപ്രഷൻ ഡൗൺ ഇൻ ദ പൗഡേഡ് ലൈൻ ഡീപ്പർ ഡിപ്രഷൻ വരുന്നതും ഏതിൽ തന്നെയാണ് ആ മിനിമം ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അതായത് എയിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ കേസിൽ തന്നെയാണ് ഈസ് എ ഡിപ്രഷൻ ഓൺ പ്ലേസിംഗ് ദ ബ്രിക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബ്രോഡസ്റ്റ് ഏരിയ ഇൻ ലൈൻ പൗഡർ മോർ ഓർ ലെസ് കമ്പയർ ടു ഡിപ്രഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ അതർ സർഫസസ് ഈ ഒരു കേസിൽ ഏറ്റവും പരന്ന ഭാഗം അതായത് ആ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ കുഴി ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ ആ മണ്ണ് താഴ്ന്നു പോകുന്നില്ലേ അത് ഏത് കേസിലാണ് കൂടുതൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം വെക്കുമ്പോഴാണോ അല്ല മൂന്നാമത്തെ കേസിലല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുഴി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് താഴ്ന്നു പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസിലാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കേസിലാണ് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ബ്രോഡസ്റ്റ് ഏരിയ ഏറ്റവും പരന്ന ഭാഗമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ എന്താണ് ലെസ് ആയിരിക്കും ആ ഡിപ്രഷൻ കുഴി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ലെസ് എന്ന് എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കിനി ആ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു ഒരു ബലൂൺ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ബലൂൺ എടുത്തിട്ട് ഒരു സൂചി മാത്രം ഉള്ള എൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ അമർത്താണ് അമർത്തുമ്പോൾ തന്നെ ആ ബലൂൺ പൊട്ടിപ്പോവും ഇനി എൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കണ്ടോ കുറേ ആണികൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സൂചികൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ അമർത്തുമ്പോഴോ പെട്ടെന്ന് അത് പൊട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ മാത്രം നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ പരന്ന് വരുന്ന പ്രഷറിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിൽ കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു മരക്കഷ്ണം വെക്കുമ്പോൾ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൂചി നിങ്ങൾ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പം ഏത് ഭാഗത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേദന വരിക നിങ്ങൾ ആ മുഗൾ ഭാഗത്തേക്കാണ് സൂചിയുടെ മൊന പിടിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ ഷാപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം എവിടെയാണോ നിങ്ങളുടെ കൈമ കൊള്ളുന്നത് ആ ഒരു വിരലാണ് കൂടുതൽ വേദനിക്കുക കാരണം എന്താണ് ആ മൊത്തം പ്രഷർ ആ കുഞ്ഞ് ഒരു ആ ഒരു ഷാർപ്പ് എഡ്ജിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചൂണ്ട് വിരലിലാണ് വേദന കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക മറ്റേ ഭാഗം എന്താണ് ആ പ്രഷർ വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടി പരന്നിട്ടാണ് അല്ലേ സൂചിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ണിയുടെ മറ്റേ ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് കുറച്ചുകൂടി പരന്നിട്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ തള്ള വരൽ അല്ലേ തള്ള വരൽ അധികം വേദനിക്കില്ല അപ്പം ഇതേ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് സ്കൂൾ ബാ ബാഗിൻ്റെ ആ ഷോൾഡർ കണ്ടോ അതും ഇങ്ങനെ പരന്ന രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രഷർ വീതിച്ച് കൂടുതൽ ഏരിയയിലേക്ക് ആ ഒരു ബാഗിൻ്റെ ഭാരം അനുഭവപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ വള്ളിയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫുൾ വെയിറ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം വരും അപ്പോൾ പെയിൻ കൂടുതലായിരിക്കും ബ്ലേസ് പാസ്കലിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിൽ നയൻറ്റീൻ ജൂൺ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീക്കാണ് ജനിച്ചത് മാത്തമാറ്റിക്സിലും ഫിസിക്സിലും പല കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ലോ ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ഹിം ഇൻ റിലേഷൻ ടു പ്ര
ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടി ആണികളുടെ ഒരു ബെഡ് പോലെയാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അയാളുടെ മേത്തേക്ക് അത്രത്തോളം ഒന്നും പ്രഷറോ വേദനയോ വരുന്നുണ്ടാവില്ല വയൽ അപ്ലൈങ് എ ഗിവൺ ഫോഴ്സ് പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് വെൻ ദ സഫേഴ്സ് ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് കോൺടാക്ടിംഗ് ഗ്രീസസ് വെൻ ദ ഏരിയ ഡിക്രീസസ് ദ പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ഇവിടെ എന്താണ് സഫേഴ്സ് ഏരിയ ഓഫ് കോൺടാക്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു അണിയല്ല കുറേ അണികൾ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് നെയിൽസ് ആണ് ആണികളാണ് തറയ്ക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ അത്രത്തോളം പ്രഷർ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടാവില്ല ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല ആകെ ഒരു അണിയോ രണ്ടണിയോ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തുളഞ്ഞു കയറും കാരണം എന്താണ് ഏരിയ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഗിവൺ ബിലോ ആ സെറ്റൺ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് വേരിയേഷൻ ഓഫ് പ്രഷർ ഈസ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർ ഡിക്രീസിംഗ് ദ ഏരിയ ഓഫ് സർഫസ് കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് എ നൈഫ് വിത്ത് ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് നിങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ കത്തി വീട്ടിലെ കത്തികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആ മുറിക്കുന്ന ഭാഗം നല്ല മൂർച്ചയുണ്ടാവും കത്തി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മൂർച്ച കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് ആ നല്ല ഷാർപ്പായ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഫുള്ള് പ്രഷറും വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കനം കൂടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പണിത് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രഷർ കൂടുതൽ ഭാഗത്തേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇനി പറയുന്നത് ടാങ്കറിൻ്റെ കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടാങ്കറിൻ്റെ ആ ചക്രങ്ങളുടെ താഴെ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു ബെൽറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ടാങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ യുദ്ധങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കേസിൽ ഈ റോഡിലൂടെ മാത്രമാണോ ടാങ്കർ പോവുക അല്ല ചതുപ്പിലൂടെ പോകുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മലയുടെ മുകളിൽ കൂടെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ എന്താണ് അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ആ പ്രഷർ കറക്റ്റായിട്ട് ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകണം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചതുപ്പിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്താണ് അത് താഴ്ന്ന് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രഷർ ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കത്തിയുടെ എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇങ്ങനെ പറയാം ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ നൈഫ് ഹാസ് എ സ്മോളർ സർഫസ് ഏരിയ സോ ദ മോർ പ്രഷർ ഈസ് ഫെൽഡ് ദ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഈസിയർ ടു കട്ട് ഓബ്ജെക്ട്സ് കത്തിയുടെ അഗ്രഭാഗത്ത് പരപ്പളവ് കുറവായതിനാൽ മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും അതിനാൽ എളുപ്പത്തിൽ വസ്തുക്കളെ മുറിക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് പറയുന്നത് ചരക്ക് വാഹനങ്ങളുടെ ടയറിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടയേഴ്സ് ഈസ് മോർ ഫോർ ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾസ് ടയറുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നത് വഴി ചരക്ക് വാഹനങ്ങളുടെ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രതലത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് വർദ്ധിക്കുകയും അതുവഴി മർദ്ദം കുറയുകയും ചെയ്യും അല്ലേ വലിയ വലിയ ടാങ്കർ ലോറികളിലൊക്കെ ഭയങ്കര വെയിറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോവുക അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു വെയിറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടയേഴ്സൊക്കെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടയേഴ്സ് ഇൻ ടയേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓൺ വിച്ച് ദ ലോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വെഹിക്കൾ ഈസ് ഫെൽഡ് ദ ബൈ റിഡ്യൂസിംഗ് ദ പ്രഷർ പിങ് നീഡിൽ വിത്ത് ഷാർപ്പ് ടിപ്പ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള തുന്നുന്ന സൂചി എങ്ങനെയാണ് അറ്റത്ത് നല്ല കൂർത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതും ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് എന്താണ് ലിക്വിഡ് പ്രഷറാണ് എ ബി സി ഒരു പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ബലൂൺസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒബ്സേർവ് ദി എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ബലൂൺ ഓൺ ഫില്ലിംഗ് വാട്ടർ ഇൻ ദ പൈപ്പ് ഇതേ രീതിയിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ എന്താണ് ഇതാണ് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മളൊരു പി വി സി പൈപ്പ് എടുത്തു അതിൻ്റെ മൂന്ന് അറ്റത്തും ബലൂണ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബലൂണിൻ്റെ മുകളിൽ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് മുകൾ ഭാഗത്തിൽ കൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കും വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ആ ബലൂണ് അല്ലേ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ആ ബലൂണ് കൂടുതൽ വീർക്കും അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ
decrease pressure also increases which balloon has expanded more aid the balloon on a good will expand either other balloon see on what may be the reason and then a reason the liquid pressure lay a liquid exert in a pressure on a other day reason how can the expansion of balloon be related to the depth of the level of liquid in the pipe okay a pressure the a balloon like you in a pressure a pipe in the depth in the middle and then a എന്താണ് റിലേഷൻ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ദ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ എ ലിക്വിഡ് കോളം ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ പ്രഷറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ദ ത്രസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ഫോർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഈസ് കോൾ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ത്രസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയാം ലിക്വിഡ് എക്സേർട്ട് ഫോഴ്സ് ഓൺ ഓൾ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ ടേക്കൺ ഒരു ലിക്വിഡ് നമ്മളൊരു കണ്ടെയ്നറിൽ നിറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും അത് എന്ത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അത് അതിൻ്റെ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഹാവ് യു സീൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് കോളം ഇൻഫ്ലുവൻസസ് പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ഇറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി ഒരു ലിക്വിഡ് അതിൻ്റേതായ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അടുത്തത് പറയുന്നത് വേറൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് രണ്ട് ൂൺസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ദ ലോവർ എൻഡ് ഓഫ് ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ പി വി സി പൈപ്പ് രണ്ട് പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ താഴേക്ക് നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ രണ്ട് ബലൂണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നഫിൻ വൺ ഓഫ് ദി പൈപ്പ് വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് അതർ വിത്ത് കെറോസിൻ ഒന്നിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു അടുത്തതിൽ നമ്മൾ കെറോസിൻ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു എന്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് പി വി സി പൈപ്പ് എടുത്തു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ബലൂൺ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബലൂൺ ഈ ബലൂണിലേക്ക് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പൈപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചത് മണ്ണെണ്ണയാണ് രണ്ടാമത്തേതിലേക്ക് ഒഴിച്ചത് ജലമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ജലം ഒഴിച്ചത് വെള്ളം ഒഴിച്ച ആ പൈപ്പിലാണ് ബലൂണ് കൂടുതൽ വീർക്കുന്നത് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച ആ പൈപ്പിൽ ബലൂണ് കുറച്ചേ വീർക്കുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് വെള്ളത്തിന് വാട്ടറിന് കെറോസിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെള്ളത്തിന് കെറോസിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് കണ്ടോ ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം മണ്ണ ആയിരമാണ് മണ്ണെണ്ണയുടെ എണ്ണൂറ്റി പത്തേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആ ബലൂണ് കൂടുതൽ വീർക്കുന്നത് വൈ ഈസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ബലൂൺസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആദ്യത്തെ ഈ പൈപ്പിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചത് എന്താ ആദ്യത്തെ പൈപ്പിൽ നമ്മൾ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചത് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് മാസ് കൂടുതലായ കാരണം തന്നെ എന്താണ് അത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റ് കൂടുതലായത് കാരണം തന്നെ അത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ബലൂണ് നല്ലവണ്ണം വീർക്കും ഇനി ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് കെറോസിനാണ് കെറോസിന് കമ്പാരിറ്റീവ് എന്താണ് വെയിറ്റ് കുറവാണ് ഓക്കെ കം കെറോസിന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വെയിറ്റ് കുറവാണ് അപ്പം അത് കുറച്ചേ വീർക്കുള്ളൂ ഫ്രം ദി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വി ഹാഡ് ഓൺ സോ ഫാർ ലെറ്റ്സ് ലിസ്റ്റ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ലിക്വിഡ് പ്രഷറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഹൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡൈൻസിറ്റിയും ആണ് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ കാണാനുള്ള ഫോമുല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പി ഇ സിക്വൽ ടു എച്ച് ഡി ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറാണ് ബേൺ എ ഫ്യൂ പീസസ് ഓഫ് പേപ്പർ ആൻഡ് ഫുഡിൻ്റെ ടോൾ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ പേപ്പർ നമ്മൾ കത്തിച്ചിട്ടതായി ഈ ബോട്ടിൽ താഴെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പീലി ഫുള്ളി റൈ ബനാന എലിറ്റിൽ ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് അറ്റ് ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദ ബോട്ടിൽ നമ്മളൊരു ബനാന അല്ലെ ഒരു പഴത്തൊലി പീൽ ചെയ്തിട്ട് പൊളിച്ചിട്ട് അത് ഈ കുപ്പിയുടെ മുകളിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് വെൻ ദ പേപ്പർ ഹാസ് ബേൺ ഓൾമോസ്റ്റ് വാട്ട് ഡു യു ഒബ്സേർവ് ഈ പേപ്പർ ഒരുവിധം കത്തി കഴിഞ്ഞ ചാരമാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നങ്ങനെ പുകയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആ ബനാന ഇത് ചൂടാവും തോറും ഈ പഴ ഈ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ കയറുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ ഇതാണ് സിൻസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബോട്ടിൽ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദൻ ദ പ്രഷർ ഓഫ് എയർ ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് ബനാന സ്ലിപ്സ് ഇൻ ടു ദ ബോട്ടിൽ ഇപ്പോൾ എയർ ചൂടാവുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാം പ്രഷർ കുറയും അപ
ബോട്ടിലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ കുറയും അല്ലേ എയർ ചൂടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് പ്രഷർ കുറയും അപ്പൊ പുറമത്തെ പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ആ പ്രഷർ ഉള്ളിലേക്ക് ആ എയർ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ നോക്കും തോറും ഈ മുട്ട ഈ കുപ്പിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതും പ്രഷർ വേരിയേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എക്സ്പെൽവെന്റ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് envelope of air surrounds the earth the, this is the earth this is the earth's atmosphere density of atmospheric air near the surface of earth is greater and it decreases as it goes up hence atmospheric pressure decreases as we go up the weight of the air column over unit area of earth surface is called atmospheric pressure nammada bhoomikku chuttum or aavaranam pole endu undu na parayunnathu air vayu undu appo idiniyana nammal endu parayunnathu earth's atmosphere nu parayunnathu bhoomide aduthekku ethumbol എങ്ങനെയാണ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഓക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ഈ ഡെൻസിറ്റി കുറയും അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തും കൂടും അതിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടും അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും എന്താണ് എയറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഷറും കുറവായിരിക്കും മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും പ്രഷർ കുറവാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ അപ്പോൾ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി എയർ കോളം ഓവർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് എയർ സർഫസ് ഈസ് കോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈ എയർ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ഭൂമിയുടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയാം ലിസ് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈസ് യൂസ്ഡ് എന്താണ് ഡ്രിങ്കിങ് ജ്യൂസ് യൂസിങ് എ സ്ട്രോ നമ്മൾ സ്ട്രോ കൊണ്ട് ആ വെള്ളം വലിച്ചു കുടിക്കുന്നത് അതുപോലെ എന്താണ് ദ സ്പിന്നിങ് ഓഫ് എ ഫാൻ അല്ലേ ഫാന് തിരിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആസ്ട്രോണോട്ട്സ് വേ സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻ ക്ലോസ് അല്ലെ ആസ്ട്രോണോട്ട്സ് ഈ സ്പേസിലേക്ക് ബഹിരാകാശത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ പ്രത്യേക തരം ക്ലോത്ത്സ് ആണ് ഇടാറ് എന്തുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ദർ ഇസ് നോ എയർ ഇൻ ഡ ഔട്ടർ സ്പേസ് ആൻഡ് ദർ ഫോർ നോ പ്രഷർ ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് സ്പേസിലേക്ക് പോകും തോറും അവിടെ പ്രഷർ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ തീരെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ ദ പ്രഷർ ഓഫ് ബ്ലഡ് വിൽ ബി മോർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബ്ലഡിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും ഗോയിങ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽ ദേവ് യുവർ സ്പെഷ്യൽ ക്ലോസ് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസ് പൊട്ടി ബ്ലഡ് പുറത്ത് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു പ്രഷർ വേരിയേഷൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് അവർ സ്പെഷ്യൽ ക്ലോസ് ധരിക്കുന്നത് ആസ് എ മോഡേഴ്സ് ക്ലൈം ഹയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് നെയ്സൽ ബ്ലീഡിങ് മൂക്ക് പൊട്ടി രക്തം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മലയുടെ മുകളിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആസ് എ ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസസ് പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് സിൻസ് ദ മൗണ്ടൻ സ്റ്റേ വെരി ഹൈ ഫ്രം ദ സി ലെവൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈസ് ടു ലോ ദ ടെൻഡർ പാർട്ട് ഓഫ് നോസ് വിൽ ബേസ്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് കോസസ് ബ്ലീഡിങ് ഓഫ് ദ നോസ് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് പ്രഷർ കുറവാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ എന്താണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ കൂടുതൽ ായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വളരെ നേർത്ത് പാർട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് പൊട്ടാനും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാനും കാരണമാവും ഓക്കെ ഫിക്സിങ് റബ്ബർ സക്കേഴ്സ് ഓൺ പോളിഷ് സർഫസസ് നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പറയുക റബ്ബർ സക്കേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാറുണ്ട് ചില പോളിഷ് സർഫസിൽ അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഹുക്കൊക്കെ ഇല്ലേ വീക്കം ഹുക്ക് അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാറുണ്ട് അതെന്താണ് അത് പോരാതെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് റബ്ബർ സെക്കർ ഇസ് പ്രസ്ഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എ ഫ്ലാറ്റ് സ്മൂത്ത് സർഫസ് ഇറ്റ്സ് കോൺക്യൂ റബ്ബർ കപ്പ് ഗെറ്റ്സ് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് വേ ലാർജ് എക്സ്റ്റൻഡ് പുഷിങ് ഔട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി എയർ ബെനീത്ത് ഇറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ വീക്കം ഹുക്ക് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഈ കാറിൻ്റെ ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഹുക്ക് ഒട്ടിച്ച് ഓരോന്ന് തൂക്കിയിടാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ ആ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടുന്ന ഹുക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ റബ്ബർ സെക്കർ അല്ലെങ്കിൽ വീക്കം ഹുക്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ ഭാഗം അല്ലെ ആ പരന്ന ഭാഗം ഇങ്ങനെ അമരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈ എ
The weight of an air column above unit area of surface of earth at sea level is considered as one atmospheric pressure. Boom yude upari telatil samudra nirapil unit parapala ula vayu yubatinde barate uru andriksha marda mai kanakakano. Either point area are meter uyerevum unit parapumula resa yubatinde baratinet tulia maidikum. Okay, now we have this lesson explanation for this lesson. The question and answers are let us assess questions and I will upload a video. If you like this class, please like and subscribe to our channel. Please share your friends and share your friends. Thank you.